今天我们要前往一个神秘的地方，是孟加拉的女人村，到底有什么样的发现呢？我们拭目以待。大家好，我是巴尔维亚，面积非常大。我们现在就在阿拉斯加的。我们从打卡开车开了两个多小时，开到了这么一个小镇上啊，看看，那有很多的大巴车，然后据说要坐船是吗？对，要要坐船，要坐船去过过一条河是吗？嗯，对，等于是那个女人村在这个河的对面对对是吧？独立的是吧？在孟加拉啊，坐车是一个非常痛苦的事儿，我们从来坐车都不带晕车的，但是在这儿每次坐都晕。它这个路况不是特别好，非常的颠簸，所以来之前其实应该吃点晕车药啊。这里啊，真是鱼龙混杂，这个我看到了很多拿着棍子的男人啊，不知道是干嘛的，手里拿了一个棒子。哦，他这儿也有卖小饼的啊，看啊，小飞饼，哎，这挺逗的啊。哦，米饭上插了好多辣椒啊！哦哦哦，没事，我就看一看。啊 ，Mamli，OK，Mamli，Mamli，Mamli，Mamli。我们现在啊，来到了一个登船的地点。哇塞，我以为要跳河呢，吓我一跳啊！哎，哇，他们这个桥塌了，还是怎么着？为什么？这个还没做好，那个还没做好啊！这个底下用用这种方式啊，用这种麻袋啊，里边放的是水泥，是是泥也不是什么。哦，哇、哦，报警了！一百四。哇，他这个船啊，非常的特别呀、啊！船要开了，哇，船要开了，赶紧，赶紧，赶紧！我们是最后一步。来来来，他这儿也是干什么的都有啊！你看看，前面还有摇摇乐。走，我们去看看里面。啊、哦哎！我一上楼就感觉到很晕。哇、哎，味道无法言语。看看啊，这儿还有摇摇乐。这里到对面有很久，半个小时一个小时，很多人啊、呃、在这里做，会饿了，然后饿了、啊，对，然后买点东西，对，他们来来，他们来这里给买，哦，买点吃的。现在这条河呢，是孟加拉最大的河，叫帕德马河，养育了两岸非常多的人。其实你们刚才我不知道看没看到啊，呃，两岸除了做生意的，也有很多住在两岸，大的小小的窝。哦，看这，他买鸡蛋。哦。哦，不，不用了，我再吃我就更有东西吐了。我<笑>、哦、这我们船长大哥啊 ，Hello Hello， 你好。哎，你看啊，这个船开船非常的简单啊，就是底下就是铁链子啊，就是一个铁链子，然后带了这么一个舵啊，非常的简单。这个，这是减配版泰坦尼克号，这是哇，底下底下还有底下还有地儿啊，对，也有有，我底下还有地儿啊。这里有一餐厅啊，船上的餐厅非常简易，餐具的清洗全部都靠河水。为了让客人不至于拉肚子，老板用了一个神秘的净化石，据说就这么转上几下，污浊的河水马上会变得清澈透明。终于上岸了啊！终于上岸了，走。这个不是一般人能走的地方啊！你看，他们都都让走下边，就我们走上边了。现在我们来的这个村子叫道拉迪亚，是这个，呃，孟加拉比较知名的几个女人村其中的一个。来到这儿，你发现了吗？这儿有点像那个一个小岛与世隔绝。对，需要坐船。对对，非常不好到，对吧？对。来，我们看看里边到底什么样。哦，在这儿我们要转乘小车了啊。哦，这个是跟着我们来的宝彪大哥啊。哎，这个
来了呢，强强行要拉走，来来走走走走走，这个一定要先谈好价格。哦，你们俩一辆车啊，行行行，好。其实今天你来女人村是有一定风险的，我跟你说，你不要来。你们可以保护我吧？这个，因为啊，我们现在来的这个道拉迪亚呢，实际上它的这个女人村呢是一个比较，呃，特别的存在，所以呢，一般来这儿的女人会比较少，除了当地人以外。啊，一般都是男人过来。哇、哦，他这路啊，大家看哦，自动还关了。哎呦，哎呦，哎呦，自动关了。非常的泥泞，旁边也有很多车。大巴车啊，大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。大巴车。啊，很奇怪啊！这为什么在这儿下了？到,到拉迪亚是孟加拉几个知名的妓女村之一，平时少有人进入，更不要说进去拍摄视频，风险非常大。经过攀谈，我们决定雇佣当地三位壮汉作为保镖和向导，一起进入拍摄。看啊，这都是我请的保镖，翻译。好啊，我我们也一行啊，六个人。哇，这都是，还有这五。哎，你好，刚结束的这些男人啊，你看这些这些男人都是刚刚结束完，从村里出来的。为了这次拍摄啊，我也做了一些功课。这个其实来这里拍摄，我也是心惊胆战的。然后不知道一会儿会看到什么，会发生什么。他们跟我说，一会儿可能不能拍摄，我觉得可能需要一些特殊的手段进行拍摄啊。嗯，来了一堆古惑仔，先这么着。就在刚刚进入村子没多久，我们就遇到了当地帮派的几位古惑仔。幸好我早早的收起了摄像机，他们看我是外国人，多加盘问。幸好我们找了当地的大哥作为向导，这才得以通行。很多女人都是比较胖一点，看看，他们的年纪啊，有的也是会比较大一点。在道拉迪亚有着严格的管理制度，当地势力也是错综复杂。在这里有着不止一千个神秘的小房间，每个房间都有一个从事性工作的女人。很多女人从出生就在这里，而一生也没有再离开过。她们分由不同的老鸨逐一管理，按天按次缴纳供奉。这边为什么这些女人都那么胖啊？哦，胖，因为。孟加拉国人，他们很喜欢糖。哦，胖漂亮是吧？最漂亮、啊。由于疫情的影响，现在光临女人村的客人越来越少，这也是造成女人们大多都在屋里等待自己的熟客的一个原因。一个个粉色的大门，里面到底居住了多少女人？而她们又过着怎样的生活呢？我们继续探索。刚才领路的这个大哥告诉我啊，现在是中午。比较热，所以他们现在都回家了，自己做饭，自己做饭啊，自己做饭在家里。中午比较热，自己在家家里都做饭呢。等晚一点，下午或者傍晚凉快了，他们都会出来在街上啊。很多女人看着我们拿着摄像机进入，都会马上逃走，或者用围巾遮住面部。也有比较开放的女孩，愿意当众献舞，博得男人欢心的。这些女人的家里，在我们不懈的努力下，终于找到了一位愿意接受拍摄的女孩。她同意了，她同意了，她入梦了，太棒了！我们跟这找了二十分钟，终于找到了一个人同意啊！我们现在跟他们回他的家，我们看看他到底过着怎样的生活。哦，这是一个小门，然后进到这么一个。地方了啊！哇，他四周啊都是都是这样，一个一个人的，他们都是一样的职业，对对对，都是一样的职业，都是一样的职业，四周。对，四周啊，就是有四间、四五间房啊，六间房，这还有一门啊。兄弟们，我进来了啊！这个女孩啊，你们看看她的，就这么一个桌子。
。哦，呃，没别的，没有电啊。它就是一个床，进来以后就是一张床，然后。那那那，它什么什么？我们现在属于一个暗访的状态。你好，你好，没事没事，您坐。我是嗨嗨嗨过来。哎，我问一下，那个他多大了？高多少岁？二十一。他在这里住多久了？啊，你搞多少岁才不到三年？三十岁。六六六年。六年，也就是十五岁就来到这里了哈。那个，他是自己自己愿意来的吗？啊，你你你这你这一生来看你。他一生来。他自己来的。他自己来的啊。他做这个职业已经有六年了吗？对。啊，你，我你啊，你看那些朋友，我你差不多岁数不都看你啊，是那个。嗯。啊。对，是六年啊。我问一下，就是他为什么选择了做这个职业呢？哦，他他多大岁数结的婚啊？我都不说的，别个说了。二十岁。啊，十二岁的时候，他结婚了。什么？十二岁？十二岁。十二岁的时候结婚了。他接客一次多少钱啊？我那一个月可以开他呢？八十。五百。五百打卡。对，一次。啊，一次。如果一个一个男人来做一次就五百。五百。那一个月能赚多少钱呢？我那一个月，我那一个月可多大钱嘛？多少呢？可以？应该。好，可能得两万，可能得两万。人那是多少？我那一一个月可多，可能得多少？得几十的。啊哦。那不错，他说一个月啊，三万四万这样的。三万四万打卡。还有天天，哎、呃，有时候又没了，有时候又多。这样明白，明白，明白。他这个房子就是现在我们看到这个房子是租的吗？多少钱一个月？哎，这八十，这给八百，八百多了，给。哎，多少个？八十。哦，一个月五百打卡。哦，一个月五百打卡。哦，现在赚的这些钱都是给家里吗？啊，不，你打开保险，给我们这八十单，那你这怎么？巴西的你在这里？啊，对，他给转给家，还有他自己，还有他自己啊。对，那他他未来还想再结婚吗？啊，不，你给阿阿罗阿巴罗别过得算。那，他不想再结，不要再结婚了啊。哦，我想问你一个问题是，啊，不，你给巴西的在哪？那巴西的在哪？哦，他还没生孩子。哦，你想问他有没有孩子？孩子是吧？我想问孩子。如果有一个那个很好的男人喜欢他，他愿意离开这里吗？嗯，就是，曼尼，一个巴罗，一个塞勒潘，再后来曼尼，毕业后，可能去一看，他去苏联，再去，再，那个，啊，他从，他愿意啊愿意。最后一个问题，最后一个 last one 啊， okay. 他觉得他现在的生活怎么样？曼尼，一看过，基本上，看看，我们看到是，他们看看。哦，会难过的，但是没有办法，不好的，不好的，不好的，但是没有办法，因为这样的那个农村，这样的是不好的，也别人都知道不好不好这样，但是他们没有办法，要赚钱这样。明白明白。其实我的视频中，我看到的是一个独立自强的女性，其实她真的是想靠自己的努力，不靠男人。很棒，很棒。从这个女孩的家里出来，我们走进了另外一个小胡同啊。我们还希望能够再采访一个，但是现在这个村里的人对我们的这个采访有点抵触，所以还是有一些风险的。毕竟我们现在是名牌，不是偷牌。在我们的探访中，发现这里有很多的女孩都是在身体或感情上受过严重伤害的，甚至婚姻非常的不幸福。才放弃了原有的生活，来到了道拉迪亚，希望通过自己的努力经济独立。兄弟啊，来，兄弟，这是刚才的一位客人啊，我们把他这个一个女伴从他身上拉走了，我们借着用用。就在我们继续探索的路上，我们遇到了一个五十多岁的妇人拦住我们去路，后来才知道她是当地的老板。得知我们正在拍视频，他马上就联系当地的保卫团的一个头目。我的几个保镖非常的害怕，劝我马上要离开，如果我不走，他们就要舍我而去。所以没办法，我们只得匆匆撤离。兄弟们啊，发生点事儿，刚才那个拍摄了以后被迫中断了，啊，因为这个。
他们那个村里现在是，呃，因为我们的拍摄啊，非常的警觉了已经啊，他们都不让拍了。然后包括刚才那个，呃，我那个几个请的保镖啊、保全人员啊，他们都是非常的害怕，啊、呃，而且他们的这个费用收了非常非常高的费用，因为他们说这个是不能拍摄的，啊、呃，所以这个我们现在这个素材非常的珍贵啊，非常的珍贵，希望大家能喜欢吧。